大家好啊，我是优步。关于这个问题啊，佛在《圆觉经》中已经为我们做了详细的描述。佛说：“云何无名，善男子？一切众生从无始来，种种颠倒，犹如迷人四方一处，妄认四大为自身相，六尘缘影为自心相，辟彼病目。”见空中华及第二月，善男子，空时无华，病者妄之，由妄之故，非为惑，此虚空自性，亦复迷彼时华生处，由此妄有，轮转生死，故名无名。善男子，此无名者，非时有体，如梦中人。梦时非无，即至于醒，了无所得，如众空华，灭于虚空，不可说言有定灭处，何以故？无生处故，一切众生于无生中，望见生灭，是故说明轮转生死。说人话啊，就是无名即无有光明，也就是黑暗。黑暗呢？则全无所见，也就是什么都看不见，茫然一片，犹如迷人以及梦中的人。那么无名是从什么时间以及什么地方来的呢？它是从无始而来，也就是说没有一个真正的开始，就像是在做梦一样。你知道自己是从什么时候开始的吗？如果你能找到，你也就不会做梦了。他呢，又如迷人，也就是迷惑了的人。如果他知道自己是从什么时候开始迷惑的，他也就不会再迷惑了，对吧？所以实在没有一个真正的开始。我们啊，就处在无名当中，就像是在梦中、迷幻中一样。我们自己啊，浑然不觉，虚妄的认为啊，这个由地、水。火、风四大和合，暂且而有，并且不断歼灭、败坏的身体啊，才是真实的。我们攀缘、执取、色、声、香味、触法六尘，在心中投射落下的影子，也就是所谓的妄想意识，为自心的相状。就像眼睛有病的人看到空中有花生出来一样。其实空中根本就没有花，但是他由于眼病啊，所以说他看到了空中的花，便妄自执着空中的花是现实中确实存在的，其实只不过是他眼睛的幻象。不仅执着啊，沉迷，还用手指出那空中的花就在虚空中的某一处，这种认为妄想就是真的，就叫做无名。不过，这个无名啊，并非真实的有实体，因为如果它有实体啊，那它就是一个真实的东西。如果是真实的，就是不可以改变的，因为它是虚幻的，如梦中人，梦时非无，不能说它没有。极致于醒，了无所得，就像做梦的时候啊，梦里的一切都看起来那么的真实。你不能说它没有，因为它看起来确实那么的真实。但是呢，你也不能说它有，因为当你醒来的时候啊，就什么都没有了。这个情景啊，就像空中的花突然消失于虚空之中，这代表你眼睛的病好了。但是你不能说花一定是消失在虚空的哪个地方了，因为本来就没有。这就表示无名其实本来就没有，因此啊，我们管它叫做无生，因为无生，所以也就无灭，也就是不生不灭。虽然啊，本来不生不灭，但是我们仍然啊，沉迷在无名的大梦之中啊，生死轮转，业力循环，并且啊，无比真实的承受着一切痛苦。以及无边无尽的烦恼，所以说
。人之所以受苦啊，之所以有轮回，真正的原因啊，就来自于无名。也就是说，无名才是众生受苦和困于轮回的最终原因。因此啊，所谓的修行，其实就是为了破除无名。其实，所谓的无名啊，是自信本心污染的最终的源头。从时间上来看啊，无名是有终无始的，也就是说，无名有结束，却没有开始。所以啊，佛经之中常用“无始”来表示无名的第一个因，也就是最初。就像我们常听到的“无始劫”以来。正是因为无名没有开始，却有结束，因此啊，本心所受到的污染也是无始有终的。之所以说无始，是因为时间本身也是无名的产物，实相中啊是没有时间存在的，甚至超越时间而存在，也超越了存在而存在。说人话就是啊，正是因为无名。才有我们这个世界的存在。佛在更高的维度，在那个维度里啊，是没有时间的存在的。而时间呢，是我们三维世界的产物。而爱因斯坦则认为啊，宇宙是由空间和时间组成的，空间不能没有时间而独立存在，没有时间啊，就没有空间。空间和时间啊，是相互关联。但是啊，空间不是物质，也不是能量，所以啊，空间没有形态。但是、啊、从佛教的角度看啊，这些存在啊，都并非实有，而是虚幻的所在。也就是说，我们能够感知到的一切存在，其实都是无名的产物，当然也包括语言和文字。而我们现在啊，试图用无名的产物来解释无名，这肯定是解释不了的。就像科学家无法用三维世界的任何东西来描绘四维世界一样，许许多多的科学家啊，穷其一生也无法造出克莱因瓶，因为生物看待事物一般都是从自己生活的维度去看，就像蚂蚁的视觉看到的世界。就是二维度的，而三维度的生物啊，在蚂蚁的眼里啊，就是一张张重叠的平面而组成的，就好像每一个平面都相交在一起，是互相结合的。可是，一旦跳过蚂蚁的思维，从三维度的世界来看三维度的生命，就会发现，蚂蚁眼中看似重叠的部分，其实并不是重叠了。而是成为了三维空间的高度，呈现立体的形状。因此啊，当我们人类用三维空间的眼光去观察四维空间的物质，也很有可能出现跟蚂蚁一样的错觉，以为物质之间是有交叉的。事实上啊，是所在的维度不一样的，了解事物的本质也就不一样了。就好像平时画图时要画一个长方体的空间对角线，在二维平面的白纸上面看到的空间对角线是穿过一条线的，但是呢，用三维立体的角度去观察，这根对角线啊，其实是不与任何线相交的。同理，人们在看到第四维度的事物时啊，也会看到立体的物体相交的场。如德国数学家菲利克斯·克莱因就提出过四维物质——克莱因瓶，这是一种被人们看成立体相交的四维物质。不过，有人针对这一物质啊，提出人类是否可以从三维的角度制造出四维的物质，比如克莱因瓶，让四维的物质也能呈现在三维的世界。但是啊，克莱因瓶。是一种四维空间的物质，是没有定向性的闭曲面，没有三维物质的内外部之分。也就是说，克莱因瓶啊是内外相连。如瓶子中，假如有一种蜜蜂
，那么密封啊就可以跟随着瓶子在管道从瓶子的底部往上飞，飞到瓶颈之后啊，接着飞到瓶子的瓶口，然后啊就可以飞到外面去了。这个过程之中啊，蜜蜂一直都没有穿过任何平面，而是跟随着瓶子的表面飞行。不过克莱因瓶啊，在三维世界的人类看来啊，就好像是。平颈穿过了平身的表面，然后直接与平口相通，这就是人类看待四维物质的视角。不过，在四维世界中啊，克莱因瓶的颈部啊，并不是穿过平身的表面而与平底相通的，而是绕过平身直达底部的平口。其实，这个平口并不是在三维中，而是在第四维时间中。瓶口啊，通过第四维时间与瓶底相连，使得整个克莱因瓶啊，可以从瓶底一直延伸到瓶口，中间没有任何的立体物质交叉。其实啊，这个原理跟莫比乌斯带的原理是差不多的。莫比乌斯带啊，是由正反两面的两个平面组成的，通过一边旋转一百八十度后，与另一端相连。这样，在上面的物体啊，就可以不需要绕过边界而继续奔跑。而莫比乌斯带在二维的世界里就是扭曲的，但是在三维的世界里，这就是合理的存在。通过这样的扭曲，可以使得物体可以一直在上面运动，不需要绕过边界。也就是说，二维世界的东西在二维世界里是很难制作的。也是很难成立的，但是呢，在三维的世界里就是可以成立的，并且制造的刚刚好，完全符合设计的理念。同理，四维物质克莱因瓶在三维世界里制作出来，就会出现各种香蕉。明明是没有内外部之分的瓶子，在三维世界里就出现了内外部之分。不过，在四维世界里。克莱因瓶却是无定向性的闭曲面，瓶子表面的物体可以自由地行走在瓶子里的所有表面，只要想走都可以走到任何表面。这就是因为看待事物的角度不一样了。蚂蚁看到三维世界的人类是各个平面的香蕉，同样，人类看到的四维物质克莱因瓶。有内外部之分，有香蕉的部分，但是想要制作超维度的物质，其实还是比较困难的。毕竟人类作为三维生物看到的四维生物，克莱因瓶就是出现这种事物的错觉。制造出来的克莱因瓶啊，未必就是真正的第四维度的克莱因瓶。对此啊，人类更多的是去猜测第四维度的克莱因瓶就是长成这个样子，所以科学家们啊正在通过弦理论、引力波以及量子力学来破解空间和维度的问题。嗯，这一段听不懂不要紧啊，因为我说了这么一堆空间、维度以及科学家，就是为了说明我们。无法用无名的产物来解释无名，这就好像科学家无法用三维的产物来解释四维是一个道理的。这也就是佛为什么用无始来表示最初的原因之一。而所谓的有终啊，则是强调我们可以通过修行去破除无名，以及因为无名。而产生出的那些颠倒梦想的幻象，就像时间，也就是说，若是我们能够破除无名，那么我们就可以从轮回的大梦中醒了过来，回到觉悟的那个最初的状态。从这个角度来说啊，所谓的修行不过是一段回家的过程，也就是回到那个最初的状态的过程。因此啊，对于我们来说，无名不过是一种错觉，就好比有眼病的人
误以为所看到的空中之花是真实存在的，但是当他的眼睛的疾病好了之后啊，他才发现一切都是幻象，天女和花事实上根本就不存在。既然是不存在的东西，当然也无所从来，无所从去了，所以佛才被称为如来。用《心经》的话来说啊，就是无无名，亦无无名尽，所以我们才说佛教中的无名啊，并没有所谓的开始，只有当你修行觉悟之后的终结，即无始有终。尽管清净的本心啊被无名所染，但是呢，无名并不能改变本心的清净本质。换句话说，无名与本心并不是二元对立、水火不容的关系，它们啊是一体的两面，不即不离，不分你我的关系。正所谓，无名即般若，烦恼即菩提。在修行或正悟之中啊，我们要断然放弃掉非此即彼、非黑即白的分别逻辑，来看待无名。与本心的关系，即心性本净，克尘所染。而这个染，并不是说污染，而是强调遮盖。因此啊，想要彻底的摆脱无名的束缚，还是要靠我们自己的修持和修行。就像失败导致成功，并不是说失败就是成功，而是说。失败中蕴含着成功的可能性，而可能性的实现还是要靠我们自己不断的精进，才有可能破除无名。所以啊，神秀法师说得好啊：“时时勤拂拭，勿使惹尘埃。”为什么要勤拂拭？因为有尘埃。那么尘埃是从哪里来的呢？尘埃是从无名处来，无名又是从哪里来的呢？佛陀说，无名从无始时来。好，谢谢大家，我是优步。